Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Join the Vermon English Coaching. Today I am going to discuss about second part of to be verb. It is also very important topics, without it nobody can speak English properly. Let us go to the topics. Tawale aske amra hathe kolme shikbo. To aske ralo chyo bishoy hoche to be verb, kintu eta hoche to be verb er second part. এর আগের দিন আমরা পার্ট ওয়ান শিখেছি আজকে আমরা পার্ট টু শিখব টু বি ভার্বের পার্ট টু হচ্ছে পাস্ট টেন্স পাস্ট টেন্স মানে হচ্ছে অতীতকাল আর এদিকে হচ্ছে সিঙ্গুলার এস আই এন জি ইউ এল আর সিঙ্গুলার এটা হয়েছে প্লুরাল আর এদিকে হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন আই ওয়াস আমি ছিলাম উই ওয়ার আমরা ছিলাম সেকেন্ড পার্সন হচ্ছে ইউ ওয়ার তুমি ছিলে ইউ ওয়ার তোমরা ছিলে थार्ड पार्सन हि वज से पुरुष पुरुष क्षेत्र हि वज और शी वज से हे मे क्षेत्र से जो ब्राकेटे स्त्री इट वज इला राम वज राम द बय वज सेलिटी दे अया ताहारा छो यो टू बी भार्वर सेकेंड पार्ट तो जरा इंगरेजी खूब दुरबल आचो तारा पार्टा तुले पर এবং এটা তুলে নিয়ে এটা মুখস্থ করে ফেল মুখস্থ করতে পারো তাহলে কি হবে তোমাদের ইংরেজি বলাটা সহজ হবে ইংরেজি শিখতেও সহজ হবে আর এগুলো যে আছে টু বি ভার্বেট সেকেন্ড পার্টের যে ওয়ার্ডসগুলো আছে ইংরেজি ওয়ার্ডসগুলো এগুলো দিয়ে তোমরা ছোট ছোট অনেক ইংরেজি তৈরি করতে পারবে তো দেখা যাক এই সূত্রের যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলো দিয়ে কিভাবে সেন্টেন্স তৈরি করা যায় আমি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি প্রত্যেকটা সূত্রের যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আমি আজকে বোঝাবো কিভাবে ছোট ছোট ইংরেজি বাক্য তৈরি করতে হয় তাহলে এক্সাম্পল ওয়ান মনে করো আমি ছিলাম ভালো ছাত্র আমি ছিলাম ভালো ছাত্র তো এই কথাটাকে যদি আমরা ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করি বা বঙ্গানুবাদ করি এটাকে তাহলে কি হবে এটা যে বাংলা আছে তার যদি ট্রান্সলেট করি ইংরেজিতে তাহলে কি হবে আমি ছিলাম আমরা সবাই জানি আই ওয়াস মানে হচ্ছে আমি ছিলাম তাহলে প্রথমে আমরা আই ওয়াস কথাটা লিখে নেই আই ওয়াস মানে হচ্ছে আমি ছিলাম আর ভালো ইংরেজি সবাই জানি গুড ই ডাবলু ডি গুড আর স্টুডেন্ট ইংরেজি তো ছাত্র ইংরেজি স্টুডেন্ট সবাই জানি এস টি ইউ ডি ই এন টি তাহলে আই ওয়াজ গুড স্টুডেন্ট আমি ছিলাম ভালো ছাত্র আবার এরকমই আরও সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি আমরা যেমন মনে করো আমি ছিলাম চালাক ছেলে তার কি অতীতের হচ্ছে কথা তো কি হবে আমি ছিলাম ইংরেজি সবাই জানি আই ওয়াচ মানে আমি ছিলাম চালাক ইংরেজি হচ্ছে ক্লেভার সি এল ই এ ভি ই আর ক্লেভার ছেলে ইংরেজি হচ্ছে বয় আই ওয়াচ ক্লেভার বয় এবার যদি আমি বলি যে আমি ছিলাম খুব শান্ত ছেলে শান্ত ছেলে তাহলে কি হবে ওই আই আমি ছিলাম আই ওয়াচ শান্ত ইংরেজি হচ্ছে কাম সি এ এল এম কাম বয় আমি খুব শান্ত ছেলে তো তেমনই যদি আমি এইটাকে দিয়ে আরও সেন্টেন্স তৈরি করি আমি ছিলাম ভদ্র ছেলে আই ওয়াজ জেন্টেল বয় জি ই এন টি এল ই জেন্টেল বয় আমি ছিলাম ভদ্র ছেলে আই ওয়াজ জেন্টেল বয় এগুলো সব অতীতে হচ্ছে টু বি ভাবের পাস্ট টেন্স পাস্ট টেন্সে হচ্ছে এগুলো 
তাহলে এই যে প্রথম যে টু বি ভার্বের যে ফর্মুলাটা রয়েছে আই ওয়াজ এই যে ওয়ার্ডটা দিয়ে আমরা এরকম অনেক সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবো একশোটা দুইশোটা তিনশোটা চারশোটা যার যেরকম ক্যাপাসিটি সেরকম আমরা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবো কারো সাহায্য না নিয়ে কোনো রূপ বই না দেখেই আমরা নিজের থেকেই অনেক লাইন তৈরি করতে পারব তাহলে আমরা পরের যে ইয়েটা আছে ফর্মুলাটা আছে উই ওয়ার এটা দিয়ে দেখি আমরা কটা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি আমি জাস্ট কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেব তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে মনে করো নাম্বার ওয়ান আমরা ছিলাম খুব ভালো ছাত্র আমরা ছিলাম ইংরেজিটা দেওয়াই আছে এখানে উই ওয়ার মনে হচ্ছে আমরা ছিলাম ভাইয়েরই মানে হচ্ছে খুব গুড মানে হচ্ছে ভালো স্টুডেন্ট মানে ছাত্র ডি এস টি ইউ ডি ই এন টি কিন্তু এখানে একটা এস হবে অনেকগুলো ছাত্র আছে একের বেশি তো আমরা ছিলাম খুব ভালো ছাত্র উই ওয়ার ভেরি গুড স্টুডেন্টস হলো এবার তেমনি আমি বলতে পারি বা আর একটা উদাহরণ এরকমই আমরা ছিলাম খুব গরিব আমরা ছিলাম ইংরেজি জানোই উই ওয়ার ভেরি মানে হচ্ছে খুব আর পুয়োর মানে হচ্ছে গরিব তো আমরা ছিলাম খুব গরিব উই আর ভেরি পুয়োর এগুলো সব অতীতে হচ্ছে তেমনই আরও একটা সেন্টেন্স আমি দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি আমরা ছিলাম খুব খুবই দুষ্টু ছেলে তো কি হবে আমরা ছিলাম ইংরেজি ওই ওয়ার আমরা জানি ভেরি মানে খুব দুষ্টু ইংরেজি হচ্ছে উইকেট ডব্লিউ আই সি কে ই টি উইকেট বয় কিন্তু তার সঙ্গে একটা এস হবে একের বেশি ছেলে আছে আমরা অনেকগুলো ছেলে তো ওই ওয়ার ভেরি উইকেট বয়েস আমরা খুব দুষ্টু ছেলে ছিলাম তো এইভাবে এটা দিয়ে হয়ে গেল এবার দেখা যাক সেকেন্ড পার্সেন দিয়ে করি ফার্স্ট পার্সেন দিয়ে হয়ে গেল সেকেন্ড পার্সেন দিয়ে কয়েকটা আমি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই যেমন মনে করো তুমি ছিলে ছিলে ভালো মে তো কি হবে তুমি ছিলে ইংরেজি এখানে দাওয়াই আছে ইউ ওয়ার মানে তুমি ছিলে ভালো ইংরেজি হচ্ছে গুড আর মে ইংরেজি হচ্ছে গার্ড ইউ ওয়ার কি আছে ইউ ওয়ার গুড গার্ল তুমি হচ্ছ তুমি ছিলে ভালো মে এবার যদি এটাকে বলি তুমি ছিলে অলস মে তাহলে কি হবে ইউ ওয়ার লেজি এল এ জেড ওয়াই লেজি গার্ল তুমি ছিলে অলস মে এভাবে অনেক সেন্টেন্স তৈরি করা যাবে সেকেন্ড পার্সনের ইউ ওয়ার দিয়ে ইউ ওয়ার লেজি গার্ল ইউ ওয়ার ক্লেভার গার্ল তারপরে মনে করো তুমি ইউ ওয়ার এ কিউট গার্ল তুমি একটা খুব সুন্দর মেয়ে ইউ ওয়ার এ ইন্টেলিজেন্ট গার্ল তুমি একটা বুদ্ধিমতী মেয়ে এভাবে অনেক সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবে নিজের থেকেই যদি এটাকে মুখস্থ করো কেউ তাহলে আমরা প্লুরাল ফ্রমে যাই সেকেন্ড পার্সনের
তো সেকেন্ড পারসনের যে প্লুরাল ফর্মটা আছে সেটা দিয়ে আমি কয়েকটা বাক্য দেখিয়ে দিচ্ছি যেমন তোমরা ছিলে তোমরা ছিলে ভালো মে কি হবে তোমরা ছিলে ইংরেজি আমরা সবাই জানি ইউ অয়ার ভালো ইংরেজি হচ্ছে গুড মে ইংরেজি হচ্ছে গার্ল কিন্তু গার্ল লিখলে ভুল হবে এখানে একটা এস যোগ করতে হবে কারণ তোমরা একের বেশি আছো তো কি হয়ে গেল ইউ অয়ার গুড গার্লস তোমরা ছিলে ভালো মে হয়ে গেল তাহলে এবার আমরা থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বারে আসি এগুলোকে দিয়ে কিভাবে বাক্য তৈরি করব তো প্রথমে দেখা যাক কি আছে হি ওয়াচ সে ছিল সে ছিল আমার ভালো বন্ধু কি হবে এটা ছেলেদের ক্ষেত্রে তাহলে এটা নিশ্চয়ই হি ওয়াচ হবে হি ওয়াচ মাই গুড ফ্রেন্ড এফ আর আই ই এন ডি সে ছিল আমার ভালো বন্ধু তার মানে হচ্ছে হি ওয়াচ মাই গুড ফ্রেন্ড এরকমভাবে আরও বলা যেতে পারে সে ছিল আমার ভালো কি বান্ধবী তাহলে হবে শি ওয়াজ মাই গুড ফ্রেন্ড মেয়েদের ক্ষেত্রে শি ছেলেদের ক্ষেত্রে হি আবার কেউ বলতে পারে সে আমার সে ছিল আমার ভাই তাহলে কি হবে সে ছিল ইংরেজি হচ্ছে হি ওয়াজ আর আমার ভাই মাই ব্রাদার হি ওয়াজ মাই ব্রাদার এভাবে হয়ে গেল থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার দিয়ে এবার আমি দেখাইতেছি ইট ইট ওয়াজ দিয়ে কিভাবে করতে হবে এটাও থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের একটা ফর্মুলা ইহা ছিল আমার কলম ইহা ছিল ইংরেজি হচ্ছে কি ইট ওয়াস আই টি ইট ওয়াস ডব্লু এস ইট ওয়াস মাই পেন ইহা ছিল আমার কলম লাস্ট যে আছে প্লুরাল ফর্ম তাহারা ছিল তাহারা ছিল খুব ভালো ছাত্র তাহারা ছিল ইংরেজি দে ওয়ার সবাই জানো দে ওয়ার ভ্যারি গুড জি ডাবলু ডি গুড স্টুডেন্ট এস টি ইউ ডি ই এন টি তার সঙ্গে একটা এস অনেকগুলো আছে একের বেশি ছাত্র তার জন্য দে ওয়ার ভ্যারি গুড স্টুডেন্টস ওকে তারপর আমি আর একটা যদি দেই তাহারা ছিল খুব খারাপ ছেলে কি হবে একইভাবে দে ওয়ার মানে হচ্ছে তাহারা ছিল ভেরি মানে খুব ব্যাড বিয়েডি ব্যাড বয় কিন্তু তার সঙ্গে এটা এস বয়েস একের বেশি ছেলে থাকলে এস দে ওয়ার ভেরি ব্যাড বয়েস তো তো ক্লাসটাকে আর আমি দীর্ঘায়িত করতে চাই না আজকে এতটুকুই টুডে অ্যান অ্যাফ ইস অ্যান কিন্তু ভিডিওটি শেষ করার আগে আমি একটা কথা বলবো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তো ওকে থ্যাংক ইউ গুড বাই টু অল অফ ইউ সি ইউ অ্যাগেন টেক কেয়ার অফ ইউর হেলথ